আসসালামু আলাইকুম আপন ইঞ্জিনিয়ারিং টিউটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত গত ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কয়েকটা তিনটা রুল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বলছিলাম যে ডাকের মধ্যে যদি সমান্তরাল কথাটা থাকে তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল জিরো যদি লম্ব কথাটা উল্লেখ থাকে যে এক চক্ষের উপর লম্ব কথাটা এতটুকু কথা যদি উল্লেখ থাকে তাহলে আমরা ডি ওয়াই ভাই ডি এক্স ইকুয়াল ইনফিনিটিভ এই কথাটা আমরা লিখতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা ভরাবারের মতো অঙ্ক করি যে গিভেন দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস রুড ওভার ওয়ান মাইনাস এক্সকে তাহলে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে অন্তরীকরণ যদি করি তাহলে ওয়াই ডি ভাই ডি ডি এক্স ওয়াই ইকুয়াল কি ডি ডি এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস রুড ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স কে তাহলে এটা করলে হয় ডি ওয়াই ভাই ডি এক্স ইকুয়াল তাহলে আমরা আগে দিয়ে নিই সবাইকে ডি এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস আছে গুণাকার আছে যেহেতু ডি ডি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে দেখো যে এখানে হয় ডি ডি এক্স এখানে কি আমরা একটা সূত্র জানি ডি ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এইগুলো কিন্তু বারবারই আসতেছে ঠিক আছে আমি যতগুলো ম্যাথ করতেছি ঠিক সেম সূত্রগুলো আসতেছে একটা ম্যাথ যদি কয়েকবার প্র্যাকটিস করা তাহলে তোমরা এই ম্যাথ করার থেকে সূত্রগুলো শিখে ফেলতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা টুটা সামনে আসবে এক্স টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ কি ওয়ান ই পাওয়ার তাহলে আমরা লেখলাম না দেখো টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ কি পাওয়ার ওয়ান থাকবে পাওয়ার ওয়ান তো আর লেখার প্রয়োজন নয় তারপরে দেখো আবার এক্সকে করলে ওয়ানই হয় যেহেতু সেহেতু আমরা করলাম না যে প্রথমে কি পাওয়ারের কাজ প্রথমে ডিডি এক্সটা পাওয়ারের কাজটা করছে তারপরে ডিডি এক্সটা এক্সের কাজ করবো এক্সের করলে ওয়ান ঠিক না তো এইগুলো আমরা পূর্বে ভিডিওতে অনেকবার বলেছি অনেকবার করছি ছাইড পরে দিকে দিয়েছি তারপরে দেখো ডিডি এক্স আমরা একটা সূত্র জানি যে ডিডি এক্স কি রুড ওভার এক্স সূত্র কি ওয়ান বাই টু রুড ওভার এক্স সূত্র তো এটাই নাকি ওয়ান বাই টু রুড ওভার এক্স এটা তো আমরা জানি তাহলে দেখো এখানে রুট এক্স এক্স হিসাবে আছে এই সম্পূর্ণটা ঠিক আছে এই সম্পূর্ণটা এক্স হিসাবে আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই টু রুড ওভার এক্স এক্সি ওয়ান মাইনাস এক্স এটা কার কাজ গেল রুড ওভারের কাজ গেল ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু আমি বলেছিলাম যে যার কমতা বেশি সে আগে কি খাবার কাইবে আমি একটা অনুষ্ঠান দিয়ে গল্প বলে অধ্যায়গুলো বুঝে বোঝাচ্ছি যারা দেখো নাই সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম অধ্যায়ে প্রথম পাঠ এবং দ্বিতীয় পাঠ দেখে আসো তাহলে অনেক সহজভাবে এই ম্যাথগুলো বুঝতে পারবা এই অন্তরীকরণটা ঠিক আছে তারপরে আমরা ডিডি এক্স রুড ওভারে করলাম তারপরে করব ভিতরেটা রুড ওভার ব্যতীত যেটা আছে সেটা তাহলে ওয়ান মাইনাস এক্স কিছুক্ষণ আগে আমি একটা কথা বলেছিলাম এই পাশে তো সেম হবে যে এখানে হচ্ছে টু এক্স এটা গুণ অবস্থায় ওয়ান আর উপরে পাওয়ার থেকে ওয়ান প্লাস কিছুক্ষণ আগে আমি একটা কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি বলছিলাম মুক্ত অবস্থায় যদি থাকে তাহলে জিরো এখন অনেকেই এখানে কি করবে যে ডিডি এক্স ওয়ান ওয়ানকে করলে তো আমরা জানি ধ্রুব তাহলে তো আসবে কি জিরো আসবে তো এই কথাটা চিন্তা করবা এখানে কিন্তু আমি একটা মনে রাখার জন্য আমি বলছি যে এখানে মুক্ত অবস্থায়টা তুমি খুঁজবা আসলে খুব সহজে মনে রাখতে পারবা যে মুক্ত অবস্থায় থাকলে জিরো হবে আর মুক্ত অবস্থায় না থাকলে জিরো হবে না এখন ওয়ানটা কি মুক্ত অবস্থায় আছে আসলে কি এখানে মুক্ত অবস্থায় আছে না কেন না দেখো আমার ডিডি এক্সটা যদি না থাকে এখানে এখানে মনে করলাম ডিডি এক্সটা নাই আবার ডিডি এক্সটা আছে তাহলে কি এটা কিন্তু গুণ আকারে ওয়ানটার সাথে আছে গুণ এটা একবার ওয়ানের সাথে গুণ হবে আরেকবার এই এক্সটার সাথে গুণ হবে তাহলে এটা যখন এটার সাথে গুণ হবে তখন কি এই ওয়ানটা এখানে পাইবা তোমরা 
আশা করি বুঝতে পারছো যে এই এটা যদি আমার এই ওয়ানের সাথে একবার গুণ অবস্থায় আছে এটার সাথে অর্থাৎ কি সে মুক্ত নাই সে এগুলোর ভিতরে আছে সেহেতু তাকে যদি আমি অন্তরীকরণ করি তাহলে ওয়ানিও আসবে ঠিক আছে তাই তাকে আমার অন্তরীকরণ করার পর প্রয়োজন নাই আর যদি করি তাহলে ওয়ান আসবে তাহলে পরবর্তীতে আমরা কি করব মাইনাস ঠিক আছে মাইনাস ডিডিএক্স ডিডিএক্স যদি আমরা করি যে ডিডিএক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে কি আসে যে টুটা সামনে আসবে মাইনাসটা তো এমনি সামনে আর এক্স টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ কি মাইনাস টু এক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার কী করলে মাইনাস টু এক্স ঠিক না তারপরে দেখো ডি ওয়াই ওয়াই ডি এক্স এখানে আছে কি টু এক্স টু এক্স দেখো এটা আর এটা গুণ অবস্থা আছে তো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আর এটা উপরে সংখ্যা উপরে চলে গেল টু এক্স নিচে আছে টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে আবার দেখো লাইনটা হয়তো নিচে পড়ে গিয়েছিল টু এটা হচ্ছে প্লাসের আর এটা হচ্ছে মাইনাস অর্থাৎ গুণ অবস্থায় আছে এই দুইটা তাহলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস আর টুটা হচ্ছে উপরের সংখ্যা তাই উপরে চলে আসলো তারপরে আমরা এখান থেকে লসাগু নিতে পারি টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস আবার দেখো এই না আরেকটা কাজ করা যায় যে এই টু আর এই টু কাটা যাচ্ছে ঠিক না এই টু আর এই টু আমরা কাটা দিতে পারতেছি তাহলে দেখো ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আছে ঠিক আছে এটা লসাগু তাহলে এটার ফরের সাথে কি ভাগ ভাগ করলে এটাই আসবে ঠিক আছে এটা কে এর তা হর দ্বারা ভাগ তো হর দ্বারা ভাগ করলে এটাই আসবে তারপরে দেখো উপলবের সাথে গুণ তাহলে টু এক্স রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস আছে মাইনাস এটা এটা ভাগ করলে ওয়ান তাহলে শুধু এক্স আশা করি এতটুকু বুঝতে পারছি দেখো একটা কথা যে লবটা যে কোনো আসক না কেন এটা আমাদের মাথা গামানোর কোনো চিন্তা নাই কারণ আমরা ডাক থেকে জেনে এসেছি সেটা হচ্ছে এক চক্ষের উপর লম্ব কথা আছে এবং ডি ভাই ডি এক্স ইকুয়াল ইনফিনিটিভ আছে অর্থাৎ কি ইনফিনিটিভ আমরা ওয়ান বাই জিরো অর্থাৎ এখানে এভাবে আর আরে আমাদের গুণ আসবে গুণ আসলে লবটা চলে যাবে ঠিক আছে তো এটা আর ক্যালকুলেশন করার প্রয়োজন নাই সুতরাং আমরা প্রশ্ন মতে লিখতে পারি প্রশ্ন মতে যে প্রশ্ন মতে আমরা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল ইনফিনিটিভ লিখতে পারি তাহলে দেখো এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা আছে তাহলে এটা ইকুয়াল আমরা ইনফিনিটিভ লিখতে পারি তাহলে টু এক্স রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স এই পাশে আছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই পাশে লিখতে পারি আমরা ইনফিনিটিভ ঠিক আছে তাহলে ইনফিনিটিভটা আমরা সরাসরি লিখে দিই ওয়ান বাই কি জিরো এখন দেখো আর আরই যদি গুণ করি এটা জিরোর সাথে গুণ হচ্ছে আর এটা ওয়ানের সাথে তাহলে কি হয় ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে তাই আমার এটা চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন আছে কারণ এটা নিচের জিরোর সাথে গুণ হয়ে গেছে তারপরে দেখো আমরা কি করব উভয়পক্ষে বর্গ করব বর্গ করলে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার জিরো অর্থাৎ এন লিখে দিলাম তোমাদের বুঝি বোঝার শর্তে উভয়পক্ষে বর্গ করি বর্গ করে ঠিক আছে তারপরে দেখো এক্সটা ওই পাশে গেলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান উভয়পক্ষে একই জাতীয় জিনিস বাদ দেওয়া যায় দুইটা মাইনাস পাঁচ তাহলে এক্স ইকুয়াল স্কোয়ারটা ওই পাশে গেলে আর রুট ওভার ওয়ান হয় তাহলে প্লাস মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ কি রুট ওভার ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মান প্লাস মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা আবার কি এক্সের দুইটা মান পাইলাম আর একটা কথা বলছিলাম যে প্রথমে যেটা দেওয়া থাকবে এটাকে আমরা এক ন ধরে নেব ঠিক আছে তো আবার কোনো ক্ষেত্রে তোমাদের আছে এটা পরে বুঝাইছি যে এইটুকু বুঝছো কি না একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবা স্ক্রিনশট নিয়ে তারপর চিন্তা ভাবনা করবা যদি না বুঝো আবার ভিডিওটা দেখবা ঠিক আছে তাহলে সহজেই বুঝতে পারবা তারপরে দেখো আমাদের কি আছে যে ওয়াই এক্স স্কোয়ার এটা ছিল এক নং ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর আমরা এক্স ইকুয়াল পেয়েছিলাম প্লাস মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এটা ছিল এক নং সুতরাং এই লাগাত এই পর্যন্ত বাহির করে তারপরে আমরা কি করব যে এক্স ইকুয়াল ওয়ান এক নং সমীকরণে বসি এক নং সমীকরণে বসি তাহলে এক নং সমীকরণে বসায় 
एकदम समीकरण रखी कि वाई इक्ल एक्सर मान वन अर्थात वन स्कोर एक्स एक स्कोर प्लस आसे रूट ओवर आसे जो जगह एक्स आसे तो जगह कि वन अर्थात वन माइनस वन स्कोर अर्थात वन प्लस रूट ओवर वन माइनस वन अर्थात जिरो ता वायर मान वन आर कि आर हे एक बार एक्स इक्ल माइनस वन बस तेल माइनस वन जो बसाय वाइकुअल माइनस वन प्लस रूड ओवर वन माइनस वन होल स्कोर जो जगह एक्स आस जगह वन बस ठीक है तो हमें जानी जो पावर थक माइनसटा बेनिश हो जाए अर्थात कि माइनस इंटू माइनस है अर्थात माइनस माइनस प्लस हो ठीक है ये बेनिश हो जाए जो पावर थक वन प्लस रूड ओवर एखे कि आइन माइनसटा बेनिश हो जाए तो वन माइनस वन ही थे तेल एटारो मान वन अर्थात निर्णय स्थानाक आस कि देखो हाँ निर्णय स्थानाक होते से जो जो हमारे एक्सर मान वन छो एक्सर मान वन अर्थात एक्सर मान वन लिखल तक वाइर मान वन ठीक है जो हमारे एक्सर मान माइनस वन छो तक कईर मान वन आशा करी मैथ बुझते पर बाकी मैथगुल चेष्टा करवा सेम नियम और एक कथा बोल को मैथे हाँ थकते परे जो एक्स टू एक्स एक्स स्कोर प्लस वाई सबग एक साथ जिरो थकते हैं तो हमें तुम्हारा एखे कि करवा जे वाईटा के एक पशे रेखे बाकी एक पशे रेखे ये मैथगलार मत हो जाए ठीक है तो आशा करी बुझते पर देखो अभी परवर्ती को भिडियोते नतून अध्याय नहीं तो आज के पर्यत भलो थको सुस्थ असलकुम आल्ला हाफिज